ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ടാഗർ ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പ്രീ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമായിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ നടത്താൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മോഡൽ എക്സാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു പബ്ലിക് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു മോഡലിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്നതിൻ്റെ മുൻപായിട്ട് ആ മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനുമായിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അതിൻ്റെ ആൻസറും എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ ലിസൺ അപ്പം നമ്മൾ പ്രീ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ലിസൺ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മോഡൽ എക്സാമിലും കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ലിസൺ അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടെയ്ൻസ് ഇക്വേഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ എയ്റ്റി മാർക്സ് എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ എന്തുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും അറുപതിലാണ് ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് അറുപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഫ്രം ഫോക്കസ് ഏരിയ എഴുപത് ശതമാനം ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്നും മുപ്പത് ശതമാനം എവിടുന്നു മക്കളെ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്നുമാണ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഫ്രം ഫോക്കസ് ഏരിയ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഫ്രം നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ പാർട്ട് എയിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്നും പാർട്ട് ബിയിൽ എന്താണ് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയുമായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് എന്ത് ആൻസർ എഴുതുക 20 minutes is allotted for cool off time. 20 minutes is cool off time. That cool off time is cool off time. We are doing hot off time. That is why we are relaxing. We are going to be able to do it. We are going to be able to do questions. We are going to be able to answer it. Okay? So, we are going to be able to do it. One by one item. So, we are going to be able to do it. First question. Answer any five questions from 1 to 9. Okay. ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ളതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെറും അഞ്ചെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അഞ്ചെണ്ണം അതായത് നാലെണ്ണങ്ങൾ എഴുതേണ്ട നാലെണ്ണം അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ അഞ്ച് മാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് മാർക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ അഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണം വാട്ട് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ അനലോഗ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓക്കെ ഇനർഷ്യ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇനബിലിറ്റി ആണ് അല്ലെ എന്തിനുള്ള റെസ്റ്റ് ഉള്ള ബോഡിക്ക് അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിലോ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിക്ക് റെസ്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ മോഷനിൽ നിന്ന് മാറാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ ഇന്നബിലിറ്റി ആണ് മക്കളെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനർഷ്യ എന്നാൽ ആ ഇനർഷ്യ പോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിൽ അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ അനലോഗ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ ഇനർഷ്യന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അനലോഗ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അപ്പൊ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക് പഠിച്ചിരുന്നു സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനിൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് ശരിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ അനലോഗ് ഓഫ് എന്ത് ഇനർഷ്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ ഓർമ്മല്ലേ ഒരു സോളിനോയിഡ് ആ സോളിനോയിഡ് കൂടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് അവിടുത്തെ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ അവിടെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ആ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് എഗെയിൻസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ബാക്ക് എം എഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പഠിച്ചില്ലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും എന്താണ് ആ ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് അതിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറണ്ട് എന്നെ ഒഴുകാനാ താല്പര്യം ശരിയല്ലേ ആണ് കറണ്ട് കൂടുന്നതും കറണ്ട് കുറയുന്നതും ആർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആ ഇൻഡക്ടറിന് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ ഇനർഷ്യയുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ റിലേഷൻ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ അനലോഗ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്താ മക്കളെ എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും റൈറ്റ് ഇനി അത് അറിയില്ലെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത അറിയാത്ത മനസ്സിലാക്കാത്ത
പോളാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ആരാണ് ലെൻസസ് ലോ ആണ് എന്താണ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഈസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഒപ്പോസസ് ഇറ്റ്സ് കോസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതാണ് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ലെൻസസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ it gives the direction of induced current now the induced current is okay direction of induced current is in such a way that it opposes its cause of production adayid or induced emf allengil induced current undagumbol aa induced current inde direction endha nu choichu kanyale aa induced current inde direction nu paranjale aa current undavan endano kaaranam adinu oppose cheyina reethiyilekku allengil oppose cheyina direction lekkaan avada current undavuva ennadanu parnadu so direct question aanu lenses lo important aanu പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച ടോപ്പിക് ആണ് ലെൻസസ് ലോ എന്താ മക്കളെ ലെൻസസ് ലോ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് നൗ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഈസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഒപ്പോസസ് ഇറ്റ്സ് കോസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ ആ ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങളെ കയ്യിലാണ് അത്ര മാത്രം മതി നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് എ ഡൈപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡൈപ്പോൾ ഈസ് എ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് two equal and opposite charges separated by a small distance easy question aanu venengil dipole nu varichu vechekku or plus q um or plus q um adu pole thanne or minus q um or 2a distance apart nu kaanichal vrithiyayi okay venengi kaanicha madhi dipole endha nu ezhudiya thanne ningalku endai or mark getti to adutha question give the symbol of nand gate appo listen ee first question evadna emi electromagnetic induction second question electromagnetic induction third question eda makale electric charges and fields fourth question nand gate umayi bandhapetta question aanu adu sherikkum electronics aanu 14th chapter aanu avada nand gate a nand gate da makale symbol aanu choichathu nand gate da idana symbol not and na parayale not and nand gate inde symbol koduthunde okay namukku mark aayi now give the mathematical equation for ampere's circuital law ampere's circuital law inde mathematical equation maatra ediya madi endha nu choichilla give the mathematical equation for ampere's circuital law aanu ampere's circuital law inde mathematical equation endha closed integral b dot dl is equal to mu zero i enclosed idana adinde equation just mu zero i ne ediyalu koyappo nulla to so we got a question from moving charges and magnetism so ee question evadana moving charges and magnetism nalla chapter nanu nammada question number 5 vannadile closed integral b dot dl is equal to mu zero i enclosed idin endha vilikkale line integral of magnetic field over a closed loop on closed integral b dot dl nu parnal line integral of magnetic field over a closed loop ennaanu paraya right adum kazhinu so anjamatha question nammal kazhinu aikotte adutha aaramathu what are eddy currents eddy current nu parnja endaanu whenever the magnetic flux associated with a metallic block changes an eddy shaped allengil a circular shaped current will be induced in it or closed loop closed current loop produced in it enokka paraya adu circular shape laana current undavu avade okay adu ezhudiya madi so whenever the magnetic flux linked with or associated with a metallic block changes an eddy shaped allengil a circular current will be produced in it this you know this current is known as eddy current nu ezhudiya madi clear alle ee eddy current electromagnetic induction nu nammal padikkuna oru karyam aanu edum eddy current so aaramatha question nammal parnu oru mark is easy aanu direct question aanu makale okay eddy current um adin application um important aanu okay next give two properties of nuclear force makale edengil rendu properties aanu choichathu rende rendu properties oru property ku appo ara mark vechukittu nuclear force namukku ariyam strong nuclear force avanda strongest force aanu parayam short range force aanu parayam pinne ningalku endu parayam it is independent on nature of charge adu charge ne depend cheyunnilla so this question is from nuclei nuclei nalla chapter nanu edu nuclear force inde properties choichathu le properties av rendu na idiya madi endanu adu short range force aanu strongest force aanu pinne endanu varangi ningalku independent of nature of charge okke nu parayam that's all okay so nammal 
ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല അപ്പൊ കോൺഫിഡൻസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാവും ഓരോ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ടെൻഷൻ മേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ സോ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫ്രം ഇൻട്രൻസിക് അല്ലെ സോ ദിസ് ദിസ് ഫ്രം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ വിതൌട്ട് എനി ഇംപ്യൂരിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ അതായത് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് കാർബൺ സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം ടിന്ന് ലെഡ് അതിൽ സിലിക്കണും ജെർമേനിയുമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യല് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്യുർ ഫോം അതിൽ ഒരു ഇംപ്യൂരിറ്റിയും പാടില്ല അതിന്റെ ഒരു ഒരു ആ ഒരു ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സിലിക്കൺ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ എന്താവണം സിലിക്കൺ തന്നെ ആവണം അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്ട്രൻസിക് ആയിട്ട് മാറും നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് സോ ഇവിടെ ഒരു മാർക്കിന് മക്കൾ എന്ത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എ സെമി കണ്ടക്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മാർക്കായി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അതിന് അഞ്ചെണ്ണം പിക്കൗട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി മക്കളെ അപ്പൊ ഈസി അല്ലേ ഓക്കെ നാലിന് അറിയാത്തതെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒഴിവാക്കാം നമ്മളെ മാർക്ക് പോകുന്നില്ല മക്കളെ അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട അങ്ങ് കിട്ടും കിട്ടിയിരിക്കും ഡോൺ വെറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഗോസ്ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം സോ ഗോസ്ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോസ്ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം നമ്മൾ പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലാണ് സോ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ ഗോസ്ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം എന്താ ഗോസ്ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്താ മക്കളെ the total normal flux over any closed loop okay alengil the total normal electric flux over any closed surface is 1 by epsilon 0 times the charge enclosed by the surface adana gauss law in electrostatics very important aanu okay adu pole gauss law in magnetism nammal padikkunnundu okay gauss law in magnetism endana the total normal magnetic flux over any closed loop alengil any closed surface surface aanu alle to so endana the total normal magnetic flux over any closed surface is endana zero okay the total normal magnetic flux over any closed surface is സീറോ എന്നതാണ് ഗോസ്ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം അതിന്റെ റീസൺ അഥവാ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് സീറോ ആയി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ആൻസർ ആണ് മാഗ്നറ്റിസം ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം മോണോപോൾ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ ആൻസർ റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആ സെക്ഷൻ നമ്മൾ പെർഫെക്ട്ലി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഓക്കെ പാർട്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൽ പാർട്ട് എ നമ്മൾ പെർഫെക്ട്ലി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഇനി നമുക്ക് ആൻസർ ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം 10 to 13 10 മുതൽ 13 വരെ ഉള്ളതിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ ചെയ്തേ മതിയാവൂ ഓക്കെ സോ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യണം ഓക്കെ നോക്കാം ഓരോ മാർക്ക് വെച്ചേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഗീവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടർ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഇൻഡക്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എനർജിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇവർ ചോദിച്ചത് ലിസൺ അത് ചോദിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം energy stored in an inductor e is equal to half l i square ni i zero square ne idiyalum kolpunnilla onnugil half l i square allengil half l i zero square endalu ee equation undengi marka oru marka just energy equation mathre idiyam mathi next the oscillatory frequency of an lc oscillator is simple question lc oscillation ഓക്കെ എൽ സി ഓസിലേഷൻ ആണെങ്കിലും സൈക്ലോട്രോൺ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പായ് റൂട്ട് എൽ സി ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ എന്താ മക്കളെ ഓസിലേറ്ററി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എൻ എൽ സി ഓസിലേറ്റർ എൽ സി ഓസിലേറ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എ സി എന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ എൽ സി ഓസിലേറ്റർ ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും വെച്ച് എൽ സി ഓസിലേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ആ
magnetic sorry electromagnetic induction na choichu 10 okay so next oscillatory frequency choichu ac nanu rendum orthu vekka ta okay non focus area aanu next one is during a gamma decay namak ariyam gamma alpha beta gamma decay padichund nucleus nalla chapter le appo gamma decay during a gamma decay atomic number of the nucleus decreases by appo gamma decay le Atomic number of nucleus. Nucleus in the atomic number is 3 or Korea. Le, gamma radiation, gamma decay, some of the nucleus in gamma radiation, poi karina, a nucleus in unu sambuicula. Unu sambuicula, but nanganella. Nucleus in the atomic number, no mass number, no unu sambuicula. Our age macha in the remocle, other the energy or coravundao. Are nucleus higher excited energy in the other the and the energy level unu korayu. Atramatre sambuiculu. Energy level change matre sambuikyo n nallade nucleus in the ullu ullu nucleons in oru matu undavula adu gonde atomic number or mass number or korai illa gamma decay le enna alpha decay ane gilo alpha decay ane gile rend atomic number koraiyum naal mass number um koraiyum got it beta decay ane gilo beta ke denne rend decay zindu beta minus decay und beta plus decay und beta minus decay anengile atomic number onnu koodum mass number onnu maatu undavula beta plus decay anengile atomic number onnu korayum mass number ne yaadhu maatu undavula idana decay ningal padikkandathu adil gamma decay aanu choichathu gamma decay sambhavikkumbo the atomic number of nucleus decreases by zero okay avada endha zero atomic number a koraya adu korayilla nu right okay अब पंद्रह दिन आंसर है ना हम लोग पारंगी कर रहे हो। नेक्स्ट पदिमुना मत क्वेश्चन आना है। The bore quantization of orbits condition is the bore quantization of orbits condition is रा bore model of आठ तले हम लोग orbits के लिए quantization कर चुके हम लोग पारंगी रहे हो। आज इंदर रहे हो। The angular momentum of an orbit is इंदर है ना? इंदर है ना? It is an integral multiple of h by 2 pi. So n h by 2 pi. Okay, this idea is L is equal to n h by 2 pi. Vangel is equal to m v r. No, we got it. Close it. Got it. Okay. So listen. Four questions. Some of you will see. This is the fifth question. Ever now, I am going to talk about electromagnetic induction. Padinun ever now, L is oscillator. That is AC now. Fifth and sixth question. Ever now, that is electronics now. Fifth and sixth question. Ever now, that is atoms. That is chapter now. Clear? Okay. Then we have that section complete. Now we have to answer any two questions from 14 to 17. What do we think? Two questions are the same as the 14th and 15th. Two questions are the same as the H carries. Two marks, okay? Then you will get four marks. So, that is the first question. What are Faraday's law? Faraday's law is what? Faraday's law is what? There are two laws. That is the first law and the second law. Faraday's first law is what? Whenever the magnetic flux is linked with a conductor or coil changes, an EMF will be induced in it. Okay? Whenever, when the magnetic flux is linked with a coil or conductor changes, one coil or conductor or magnetic flux is linked with a coil or conductor or conductor changes, then the EMF induces it. If you learn a little class, that's Faraday's first law. What is Faraday's second law? The two laws are explained to you. What are Faraday's laws? So, Faraday's second law is heading. Heading is heading. What are Faraday's second law? 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 The magnitude of induced EMF is and that is equal to. So, if we equal to, then we can say that it is proportional. Now, what is proportional? What is proportional? The magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux associated with that conductor. Okay. But simple, this is the equation. That is the Faraday's second law. We will say that the equation is the same. So, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लेक्स ना आने ये वाला उरी नेगेटिव साइन ना आऊँ आ नेगेटिव साइन शेर क्यों लेंसेस लॉयल इन द वेरना कारियाँ ना ओके आई द इंड्यूसर ईएमएफ ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लेक्स ने ओपोस यूँ दो इन द ला मीनिंग आने ये नेगेटिव नल द ओके अभी लिविट बड़ा in the 4 questions, you can see the two questions. Okay, next. Let's go to the next question. Let's go to the next question. Let's go to the 15th question. 
പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കും which law helps you to find direction of induced emf state the law okay ed law aanu ningale induced emf kaanan vendi sahayichathu nammal netha parnallo induced emf inde end direction okay induced emf inde polarity allengil direction ningale kaanan sahayicha law edaanu nalladhaanu aa law state cheyumana makkale lenses law aanu lenses law endha nalla nammal netha state cheyidu adu kondu ini yan parayilla okay so lenses law aanu nalla paraya lenses law aanu nalla paraya adu ചോദിച്ചാല് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയി ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും എത്രയാ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് കാരണം അത് സി ആണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഫ്രം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വെയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ രണ്ട് മാർക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയി പറയുമ്പോൾ ഒരു മോശമല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മ്യൂ സീറോന്റെയും എബ്സിലോൺ സീറോന്റെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ വൺ ബൈ മ്യൂ സീറോ പറഞ്ഞാൽ എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ആവുക എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഈ ആൻസർ നേരെ എഴുതിയാൽ മതി എത്ര ത്രീ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ ശരിക്കും ഇവർ ചോദിച്ച പ്രകാരം വാട്ട് ഈസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് നെ ചോദിച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കാണാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നേരെ ഈ വാല്യൂസ് അങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നേരെ ആൻസർ ചെയ്ത ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ എത്ര ആൻസർ ഉണ്ടാവുക ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാവും നേരെ കൊടുത്താൽ ആൻസർ ആയി റെഡി അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെറ്റ് അല്ലേ നേരെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ ചെയ്യുക അപ്പൊ രണ്ട് മാർക്കിന് ആയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വാല്യൂ കൊടുത്ത് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ പറയാം എന്താ അത് സി ആണ് കാരണം എന്താ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ എബ്സിലോൺ സീറോ ഈ സി എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇ എം വേവ്സിൽ ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് അല്ലെ പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കടാ പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ലിസൺ പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പി ക്യു ആർ എസ് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി ഇത് വീശം പിടിച്ചാണല്ലോ മനസ്സിലായി വീശം പിടിച്ചാണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് കോൾഡ് വീശോൺ ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെ അടുത്ത് ഗീവ് ബാലൻസിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദി എബവ് സർക്യൂട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ എന്ത് ബാലൻസിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്താ നമ്മൾ എത്രയോ പറഞ്ഞ് പഠിച്ച പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ബാലൻസിംഗ് കണ്ടീഷൻ പി ബൈ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എസ് എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പി ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എസ് എന്നും എഴുതാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ ഏത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ഒന്നുകിൽ പി ബൈ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എസ് അല്ലെങ്കിൽ പി ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ബൈ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ആർ ഒക്കെ എഴുതാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഏത് മോഡൽ ഇനി എസ് ബൈ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ പി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആ ഓർഡറിൽ ചെയ്താൽ മതി എത്ര അപ്പോൾ ബാലൻസിംഗ് കണ്ടീഷൻ വരും കേട്ടോ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ടൂലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലെ പാർട്ട് എയും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി പാർട്ട് ബിയും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ടൂൽ വരുന്ന പാർട്ട് ബി സോറി നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ടൂൽ പാർട്ട് എയും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയ അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞില്ല ഇത് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ചാപ്റ്റർ ഇത് ഇ എം വേവ്സ് ആണ് മറ്റേ രണ്ടും എന്താ അൾട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ബിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ടു പാർട്ട് ബി ആൻസർ എനി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രോം എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റിയിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിപ്പോൾ ഒന്നും അറിയാതിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് സേഫ് ആണ് നമ്മൾ സേഫ് സോണിലാണല്ലോ കേട്ടോ സോ ലിസൺ വാട്ട് ഈസ് എ സൈക്ലോട്രോൺ വാട്ട് ഈസ് എ സൈക്ലോട്രോൺ ക്യാൻ ഇറ്റ് ആക്സലറേറ്റ് ന്യൂട്രോൺ ജസ്റ്റിഫൈ സൈക്ലോട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സലറേറ്റർ ആണ് എന്ത് സൈക്ലോട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ക്യാൻ ഇറ്റ് ആക്സലറേറ്റ് ന്യൂട്രോൺ നെവർ ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ന്യൂട്രോണിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് പിന്നെ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാൻ ഓൺലി ആക്സലറേറ്റഡ് ബൈ സൈക്ലോട്രോൺ എന
and the normal will lie in the same plane. Apa figure ko nu varcha vrtiyo. Or figure ko nu varchi da vrde. Rasale. Da ingana figure varka normal gaani kya, incident ray gaani kya, reflected ray gaani kya, angle of incidence I gaani kya, angle of reflection R gaani kya. Ag gaani kya. Nil parayende. Incident ray, reflected ray, and normal will lie in the same plane. Pina na wathan dana. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Adun gaani kya? Rendu markai. Okay. Now. From ray optics. Next, what is a rectifier? In the rectifier, we will give input and output wave form of a half wave, rect half wave rectifier. So, rectifier it is a device, it is an electronic device used to convert AC into DC. AC and DC are the device that we the rectifier. Give input and output wave form of a half wave rectifier. Apa input to output to number of varakanam. Other varakam parna makalanoka input idana idana input. Okay, idana inputs. Now output is inputs. Next output to kaniki anangle half wave rectifier. Ale. Ava even line air tari kwareka, but an air tari kwareju, lime varachu, lime varachu, lime varachu. Now even the number of carnic and barnada, or is the matter. Neither carnic child, but the carnic here, Pina Idana carnic and Idana halfway rectifier. Okay, input to the output to the Idi cancel out a okay, Idil halfway will you full wave on a joke in the angle of full wave on angle is then either cancel out a villa. Adingudi mold like a cup like this. Idana full wave rectifier. Okay, so half wave and full wave number electronic syllabus in the lay a pother or the cut on right. Now, we will see the rectifier in the case of the rectifier. The second part is complete. This is the answer. Answer any three questions from 21 to 24. 21 model, 24 variable, any three questions. Sorry, any three questions. Sorry, any three questions. Nali questions and I think yes. Nali questions and other than the moon and idea. What is the unit of dipole moment? Dipole moment in unit and the coulomb meter. Let's go in the area. Is it a vector or scalar? Specify its direction if it is a vector. That is vector or scalar. Dipole moment in the assumption when the other vector quantity. Sorry, that is the quantity. Vector quantity. Dipole moment in the it is a vector quantity. Specify its direction if it is a vector. That is the same. This is the same. Means specify its direction if it is a vector in the variable. I then have one silica vector on the lagari. Okay, no, I'm carrying the guy. I want to leave it. So, uh, direction on direction the varnial it is from negative to positive. Okay, negative in the engote and our from negative to positive. Negative charge in the positive charge like a vanity in the can shake minus q in the Okay. But I don't plus Q. So dipole moment in Dava from negative to positive like on the end of the direction. Dava, right? Okay. Next, electric field positive and negative like on dipole moment in negative and positive like on the water. Next, the power is the electrostatic. Sila, either first, the number of electric charges and fields. Other than the question on it. Next, is it a vector or scalar? Okay. Write down an expression for dipole moment. Simply, dipole moment P is equal to Q into 2A. On a video. P is equal to Q into 2A. Ready? Okay. Add to the question. Like a ball. Consider a parallel plate to cap. Now, the question is to the question. First question. Le, question. Le, and out, okay, and out, simple question. Ha. Parallel plate to cap. Simple topic. Ha. Write down an expression for the capacitance of the same and explain symbols. Okay. Write down an expression for the capacitance of the same. Paraplate capacitor of this ship. And explain symbols. Now listen. Paraplate capacitor and the capacitance in the equation. C is equal to A epsilon 0 by D. No. A epsilon 0 epsilon R by D. No. So A is the area of the plate. Epsilon 0 is the permittivity of free space. Pin D and the D are a distance between two parallel plates. Okay. What happens if a capacitor of capacitance C has been inserted with a core of dielectric constant K? Substantiate your views. Okay. Either capacitance C capacitance or capacitor and the Uli Laker or you dielectric constant K material insert. 
അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താകും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ലിസൺ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എപ്സിലോൺ സീറോ ബൈ ഡി നീത ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ആദ്യമുള്ള കപ്പാസിറ്റന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് പെട്ടെന്ന് ആ രണ്ട് പ്ലേറ്റിന്റെയും ഇടയിലേക്ക് കെ എന്തുള്ള കെ ഡയറക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻ ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താകും ഓക്കെ സി ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഏരിയ ഓഫ് പ്ലേറ്റിന് മാറ്റല്ല എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഒരു ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലിനുള്ളിൽ കയറ്റിയാൽ ഇക്വേഷൻ എ എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ ആർ ബൈ ഡിസ്റ്റൻസിന് മാറ്റല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ ഡി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് സോ ഫ്രം ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് എ എപ്സിലോൺ സീറോ ബൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ എപ്സിലോൺ സീറോ ബൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി ഉള്ള എന്താ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് എപ്സിലോൺ ആറിന്റെ വാല്യൂടെ കെ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് സി ഇൻറ്റു കെ എന്ന് വരും അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ സംഭവിക്കാം കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താകും കെ ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന കാര്യം എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അത് എഴുതിയാൽ ഒന്നര മാർക്കാണ് അതിന്റെ ഇത് കിട്ടുക കേട്ടോ സ്കോർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുക കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് ത്രീ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് മക്കളെ ഇ എം വേവ്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് മൂന്നും ഓക്കെ സോ മോഡിഫൈ ഓക്കെ സോ ഇല ഇ എം വേവ്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാം ആരെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം സ്പീഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എത്രയാണ് ത്രീ ടെൻ റേസ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് പറയാം അതിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ മീഡിയം ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ അതിന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് നേച്ചർ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ അത് അതിന് പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ക്യാരീസ് എന്താണ് പിന്നെ എനർജി ആൻഡ് മൊമെന്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പറയാം ഓക്കെ അതിന് പിന്നെ എന്ത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പറയാം പിന്നെ മൊമെന്റും യു ബൈ സി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം ടോട്ടൽ എനർജി ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ വാക്വം ആണ് അതൊക്കെ പി സി യു ബൈ സി ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ ചോദിച്ചത് എന്താ എനി ത്രീ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി റൈറ്റ് ഒന്നര മാർക്ക് ഒന്നര മാർക്ക് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്നര മാർക്ക് അല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് Uh, what is displacement current? Write down an expression. Listen. And the makkale displacement current. It is a current due to change in electric field. And the displacement current. Electric field change going to down the current. And the makkale and the displacement current. That is the capacitor to look at the current. Got it? Okay. So EM waves. Uh, what is. Uh, write down an expression. That is the expression. And the expression. And the expression. And the expression. എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് ഐ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് ഐ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈ ഇ ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ടിന്റെ റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ആംപിയർ സർക്യൂട്ട് ലോ ഓർ ആംപിയർ മാക്സ്വൽ ലോ മോഡിഫൈഡ് ആംപിയർ സർക്യൂട്ട് ലോ പ്രകാരം മക്കളെ എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മണ്ടോ Closed integral B dot DL is equal to അവിടെ മ്യൂ സീറോ ഐ ആയിരുന്നു വെറും ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് ലോ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് കൂടെ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയാണ് അല്ലെ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് കൂടെ എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് അതിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക മക്കളെ എന്താ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് Epsilon 0, Epsilon 0, D phi E by DT യും കൂടെ വരും സോ ഇത് സാധാ എന്താ കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ആണ് ഇതെന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് ആണ് ഓക്കെ സോ മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ആ രണ്ട് കറണ്ടിന്റെയും കൂടി സമ്മാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ മോഡിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് എന്ത് ആംപിയേഴ്സ് സർക്യൂട്ട് ലോയിൽ വന്നത് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇ എം വേവ്സ് പഠിച്ച കാര്യം ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ്സ് പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ എഴുതിയാൽ ഒന്നര ഈസി ആയി ചെയ്താൽ പറ്റും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി വലിയ പ്രയാസമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ന്യൂമെറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം എന്തായാലും മോഡൽ എക്സാം കഴിയുമ്പോഴേ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പിക്
വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫാസ്റ്റ്ലി മൂവിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഓരോ ടേംസ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മാർക്കും നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് വീണു നെക്സ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത അതിൽ തന്നെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇരുപത്തി നാലാമത്തേൽ അപ്പോൾ ഇത് ഡുവൽ നേച്ചർ എന്നാണേ ഇത് ഇ എം വേവ്സ് എന്നാണേ ഈ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്നാണ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആൻഡ് ഫീൽസ് എന്നുമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കടാ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് എഴുതാനാട്ടോ അവിടെ നോക്കും Maximum kinetic energy of photoelectrons is proportional to intensity of incident photons. Okay, okay, okay. Let's see. First of all, the question is, Maximum kinetic energy of photoelectrons. Photoelectrons in the kinetic energy in the maximum value is proportional to intensity of photoelectrons. Never. One of us emit the photoelectrons in the kinetic energy of photoelectrons. അവിടേക്ക് തട്ടുന്ന ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻ സോറി ഇന്റൻസിറ്റിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൈൻഡി കാഴ്ച ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ആകെ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ സാധനം ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആ ചോദിച്ചേക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ ആൻസർ എന്താ തെറ്റ ഇന്റൻസിറ്റി അതിന്റെ എന്തിനാ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല കൈൻഡി കാഴ്ചയ്ക്ക് യാതൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇല്ല ഓൺലി ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത് മാക്സിമം കൈൻഡി കാഴ്ചി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ ഇന്റൻസിറ്റി കറക്റ്റ് ആണ് ഇന്റൻസിറ്റി അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് കറക്റ്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റഡ് എത്ര ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യൂല അതായത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇന്റൻസിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എമിറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എനർജി ഫ്രീക്വൻസിയെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഫ്രീക്വൻസി ഒരിക്കലും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും മൂന്നും തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താ എക്സാക്ട്ലി കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഡുവൽ നേച്ചർ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ത്രീയിൽ തന്നെ പാർട്ട് ബി ആണ് അതിൽ ആൻസർ എനി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ട്വന്റി സെവൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി സെവനിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മൂന്ന് മാർക്ക് വീതം കിട്ടും മൂന്ന് മാർക്ക് വീതം കിട്ടും രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് മാർക്ക് ഈ സെക്ഷൻ കിട്ടും സോ ലിസൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ഇലക്ട്രോണിക്സ് Give the symbol of an NPN transistor. Give the symbol of an NPN transistor. This is out of focus area. Out of focus area is the transistor section. So listen. Out of focus area, I think you have a simple idea of the questions. You have one mark in the type of questions. Anyway, NPN transistor is simple. You have to say, very simple idea. You have to say transistor like this. Okay. ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കാണിക്കൽ ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എൻ പി എൻ ഉണ്ട് പി എൻ പി ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ എൻ പി എൻ നമ്മൾ കാണിക്കുക ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരോട്ടാ കാണിക്കുക പുറത്തേക്ക് ആ ഏരോ കാണിക്കുക ഇനി പി എൻ പി ആണ് എങ്കിൽ പി എൻ പി രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററെ ആകെയുള്ളൂ എൻ പി എന്നും പി എൻ പിയും ഈ സിമ്പിൾ മക്കൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോ എൻ പി എന്നും പി എൻ പിയും ഇത് എൻ പി എൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണ് പി എൻ പി ആകുമ്പോൾ ദാ ഉള്ളിലേക്കാണ് ആരോ മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഇതെന്താണ് എൻ പി എൻ ആണ് ഇത് പി എൻ പി ആണ് എന്തുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചാൽ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ആളെ എമിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും ഈ താഴേക്കുള്ള ബേസ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ കളക്ടർ ആണ് എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ ആണ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ എപ്പോഴും കറണ്ട് എമിറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് പോയത് പി എൻ പിയിൽ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്കാണ് കറണ്ട് പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആരോ മാർക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ കാണിച്ച് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കാൻ നോക്കുമ്പം പുറത്തേക്ക് നോക്കാന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ ആരോ മാർക്ക് പുറത്തേക്ക് ഓക്കെ ഇത് പുറത്തേക്ക് നോക്കാത്ത പുള്ളി അപ്പൊ എന്താ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക സിമ്പിൾ പഠിച്ചാൽ നന്നാവും റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചോടാ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ റൈറ്റ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി ബേസ് റീജിയൻ ബി ബേസ് റീജിയൻ ബിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് ഒന്ന് ബേസ് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ലിസൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവല് ബേസ് ഓക്കെ ഇങ
ഓക്കെ ആണോ അതിൻ്റെ സൈസ് കുറവാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ ഡോപ്പിംഗ് ലെവലും എന്താ മക്കളെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഡോപ്പിങ്ങും കുറവാണ് അതിൻ്റെ വെടുത്തും എന്താ അല്ലെങ്കിൽ സൈസും എന്താണ് കുറവാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ പിന്നെ ഇറ്റ് വിൽ റെസീവ് ഇറ്റ് വിൽ റെസീവ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഫ്രോം എമിറ്റർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു കളക്ടർ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിനെ ബേസ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കളക്ടറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആര് നടത്തുന്നുണ്ട് ബി ബേസ് നടത്തുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതല്ല നടത്തുന്നതാണ് എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിനെ കളക്ടറിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ മറ്റേ പറയാം അതിൻ്റെ ഡോപ്പിംഗ് ലെവൽ കുറവാണ് ഡോപ്പിംഗ് ലെവൽ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡോപ്പൻസ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാൽ എമിറ്ററും കളക്ടറും നോക്കുമ്പോൾ എമിറ്റർ ഹെവി ഡോപ്പഡാണ് കളക്ടർ എന്താണ് ബേസിൻ്റെയും എമിറ്ററിൻ്റെയും ഇടയിൽ ആ ഡോപ്പിംഗ് ലെവൽ വരിക ഏറ്റവും നല്ല വലിപ്പം ഉണ്ടാവുക കളക്ടറാണ് പിന്നെ എമിറ്റർ പിന്നെ ബേസ് ഡോപ്പിംഗ് ലെവലിൽ പച്ച പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആർക്കാ എമിറ്ററിനാണ് പിന്നെ കളക്ടർ പിന്നെ ബേസിന് ഏറ്റവും കുറവ് ബേസിനാണ് സൈസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ടറാണ് പിന്നെ എമിറ്റർ പിന്നെ ബേസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടിലും ആര് പുറകിലാണ് ബേസ് പുറകിലാണ് സോ അതിന് ഡോപ്പിംഗ് ലെവൽ വെച്ച് പറയാം സൈസ് വെച്ചും പറയാം പിന്നെ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിനെ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് കളക്ടറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബേസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയി ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ What is meant by അപ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ മക്കളെ എന്താ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് മിക്സിംഗ് ഓഫ് എ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നൽ വിത്ത് എ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി കാരിയർ എന്താണ് സിഗ് വേവ് ആണ് അല്ലെ ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കരിയർ വേവും അതുപോലെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നലും ഓക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മോഡുലേഷൻ വരുത്തുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നൽ ഡെഡ് ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിഗ്നൽസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്യും ആരെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാവും അത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കരിയർ വേവുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മക്കളെ എന്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ വട്ട് ഈസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് മിക്സിംഗ് ഓഫ് എ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നൽ വിത്ത് എ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കരിയർ വേവ് ഈസ് കോൾഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ സോ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫ്രം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇത് എവിടെന്നാ മക്കളെ ചോദിച്ചത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് റൈറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എന്താണ് എ എം വേവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എൻ എ എം വേവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് ആണ് ആൻഡ് ഡ്രോ ഇറ്റ് സ്പെക്ട്രം അപ്പൊ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവിന്റെ ഇക്വേഷനും എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ സ്പെക്ട്രവും നമ്മൾ കാണിക്കണം ഓക്കെ രണ്ട് മാർക്സ് ആണ് ചോദിച്ചത് രണ്ട് മാർക്സിനാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷനും അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാം സോ ലിസൻ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്ക് എന്താണ് വരിക ലിസൺ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് അല്ലേ സോ ലിസൺ എന്താ വരിക ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാലും മതി ഇ സി ഇ സി കോസ് ഒമേഗ സി ടി പ്ലസ് എത്ര ടേംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് മൂന്ന് ടേംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ലിസൺ എന്താ വരിക എം ഇ സി ബൈ ടു കോസ് കോസ് ലിസൺ കോസ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കോസിനെ അല്ലേ കോസ് എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി എഴുതിയിരുന്നു എന്താ പറയുക ഡാഡി എസ് ഡാഡി എസ് കോസ് ഒമേഗ സി കരിയറിന്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ സി മൈനസ് എന്താണ് ഒമേഗ എം ആണ് ഒമേഗ എം ആണ് ഓക്കെ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എം ഇൻറ്റു ഇ സി ബൈ ടു എം ഇൻറ്റു ഇ സി ബൈ ടു കോസ് ഒമേഗ സി പ്ലസ് ഒമേഗ എം ആണ് വരിക ഒമേഗ എം ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക മക്കള്
omega c plus omega m. Now, a height, ethra m akla virya m is e by 2. E height virya m is e by 2. Then and amplitude virya. Okay. So, it is okay. Alle. Now, listen. E spectrum, that is the E equation. We will complete that in the full mark. This is the communication system. This is the communication system. The communication system is questions very well shall one question ok veran chance undu idu pole okay one question ok veran chance undu adu sherikum focus area illatha or chapter aanu makale idu communication system okay adu kondu namak aine compensate yan vera questions undavu avade right okay so adu kaniyu next 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 what is meant by magnetic lorentz force makale ini endaanu magnetic lorentz force parna endha magnetic lorentz force nu parnale when a charged particle is moves through a magnetic field, then there will be a force on that charged particle. That force is known as magnetic Lorentz force. So, one charge, one magnetic field will move and move and move and act the force on the magnetic Lorentz force. Magnetic Lorentz force, our equation in the F is equal to Q into V cross B in the clear. This is magnetic Lorentz force in the expression. Clear? Okay. Next. State right hand thumb rule in magnetism. Right hand thumb rule. Okay. It is to find the direction of magnetic field around a current carrying conductor. So, define the right hand thumb rule. Hold the current carrying conductor in the right hand in such a way that thumb indicates the direction of current. Then the other fingers encircles in the direction of magnetic field. Chere glasses padi se kariyan. Enda makle, oru current carrying conductor ne right hand leke padi kya. Engane, a conductor le current engote kano, angote ke thumbu berne riddil right hand le diya. E conductor ne hold diya. Current mole ka ane gel thumbu mole ka ite hold diya. Aba matchi parallel madangane engane erikum. Ah, other fingers encircles in the direction of magnetic field. Apo, matchi parallel madangane andha erikum. Magnetic field in the direction le erikum. Endu parayum bol, adha ane magnetic. Apo current mole ka ane gile ingane andha. Apo ingane magnetic field andha. Current tharay ka ane gile ingane apuri kindiya. So magnetic field andha ingane andha. Like this, okay? Fine. Pentam le adha parnu. Next. Explain Gauss law in magnetism. Give its significance. नमल नेट तो पार्न्यो अधे. Okay. Gauss law in magnetism नमल पार्न्यो significance नमल पार्न्यो. इंदा आने इंदु इंदु कोण्डा आने पे नई magnetism. Gauss law in magnetism zero आई पोई नमल पार्न्यो. Monopole does not exist. चादा मुन्ना पार्न्यो डॉ. Okay. So next show. group four ले part A आने. Answer any three questions from twenty eight to thirty one. Okay. अब twenty eight मुदल thirty one ले दिले any three question. मुन्ना ना मुन्ना. Three questions, four questions, and three of them will be written. Okay, okay. State Biot Savard's law and explain simple zone. Biot Savard's law is the magnetic field, the intensity of magnetic field due to a current element at a point is directly proportional to a current through the conductor and directly proportional to the product of current and elemental length. If you say three things, if you say the proportionality, if you say the same thing, if you say db is directly proportional to i into dl by r square, if you say this, then you explain it. Okay, so this is the current element, a current element, a current element, a current element, this is the intensity of db. Okay, I intensity in the magnitude of 3 is the biot savard law. Okay, director, so in the biot savard law. According to biot savard law, the intensity of magnetic field due to a current element at a point is directly proportional to the product of current and elemental length. This elemental length is dl. Length is dl. Elemental length. कुंजी लेंथ तो नला मीनिंग आना, so the the intensity of magnetic field due to an elemental length is directly proportional to product of current and elemental length and inversely proportional to square of distance. इन द बारे न्याल साधन इंदाई बायोड सवार लो आई, बायोड सवार लो ली फिगर वर्चुअल का कमल कर Tiap mai kelas ini kita garing lah, anak. Ini figure versi buka. Awal dah nama ke equation ingat ni, untuk modified formula ke macam boleh listen. D B is equal to ingat ni, beri mu zero by four pi into 
I into DL cross R by R cube नु विरु vector formula बर याने गिले यह दा अल्ले गिल mu0 I DL sin theta by R square एन्दु मेड़ुदा okay scalar formula इदु बंगे नी इदा mu0 by 4 pi into I DL I DL sin theta by एन्दु एड़ुदा R square एन्दु एड़ुदा अल्ले गिल Vector formula पर यहाँ नेंगल dBC equal to dBC equal to mu0 by 4 pi i into dL cross R by R cube उन्हों पर यहाँ इंगे नहीं पर यहाँ That's it, okay? Okay, अब अधु I लो मकले okay I लो Simple से explain ची यहाँ परनू Simple से लिए I यहंदा current आन dL यहंदा elemental length आन Okay, पिन theta यहंदा आन अधु dL लुम R उन दम्मिल लाकना angle आन बरना मधी पर okay this is the DL. DL is the length of the DL. We have a point to consider the DL. This is the center of the line. Okay. That's the R vector. Now, 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 listen. This is DL vector. This is DL vector. R vector and DL vector is the angle of the theta. This is the figure of the theta. So, theta is the angle between vector R and vector DL. Angle DL vector. Okay? That's what I'm saying. Then, I am saying, DL is saying, Theta is saying, Now, R is saying, Distance from the elemental length to that point. That point is saying, Distance from the elemental length to that point. That point is saying, Distance from the elemental length to that point. Okay? Fine. Now, let's say, Compare Ampere's Circuital Law and Coulomb's Law in Electrostatics. Ampere's Circuital Law and Coulomb's Law. What do we call it? Electrostatics. Let's compare it. Okay, so compare it. What is it? Ampere's Circuital Law. Ampere's Circuital Law. What is it? Ampere's Circuital Law. It's not in Electrostatics. Ampere's Circuital Law. Okay. Ampere's Circuital Law is not in Magnetics. Then, in Coulomb's law, it will be in electrostatics. So, in Ampere's circuit, the line integral of magnetic field over any closed loop is equal to mu0 times the current enclosed by the surface. What is it? Coulomb's law. The force of interaction between two charges is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance of separation. The two equations will be done. That's all. And the mark is set. Next. Next, uh, 29th question. Write down the equation for motional EMF of a conductor. Motional EMF, electromagnetic induction. Okay, so our will put it in the motional EMF E is equal to minus BLV. Then motional EMF in the equation. Minus BLV. B is the intensity of magnetic field. L is the conductor length. V is the conductor move in the speed. Right? Up to the conductor is the EMF on E. But in the condition, the magnetic field is perpendicular right to move in. एनाले आ इक्वेशन अप्ले यहाँ बच्चों लोटो, ओके, राइट, इन्हीं अर्थ में, ओके, हॉल्स आर ड्रिल्ड इनटू पेंडुलम बॉब्स ऑसिलेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड्स स्टेट रीज़न, और एक पेंडुलम बॉब, और एक पेंडुलम बॉब ले, और एक हॉल अंडा की, इन दिन आ रही हो, अध मैग्नेटिक फील्डिलूडे � अब मैग्नेटिक फील्ड को डे ऑसिलेट चाहिए ना एक पेंडुलम बोब ने एक तोलन डाकी एक हॉल डाकी ओके अंगने डाकी करें याल इंदर संभव क्या ओके स्टेट रीजन अंगने चाहिए इंदर संभव क्या मगर बोलो नॉलेज करने दो एक पेंडुलम बोब मैग्नेटिक फील्ड को डे पोंग बो अवधे एड्डी करने से इंडाउ एड्डी करने से फॉर्म � अब नमले हॉल बच्चे करेंगे अवधे एड्डी करंट डाउन देने देंगे कोरेंट एड्डी करंट डाउन देने कोरेंट याल ये और एक पेंजर तीन जो ऑसिलेशन पेट्टन द डैम्पिंग संभव ही क्यों नहीं आप अब इन्हें हॉल से टिक गए ना मेटालिक ब्लॉक के लिए को हॉल से टिक गए ना ले एड्डी करंट इन्हें प्रोडक्शन देने देंगे कोरेंट और मेटालिक ब्लॉक को रिमाइंड डिफिल्ड वेच ऑसिलेट ही इन्हें समय थे अधिक पैटर्न डेड्डा ही बो ऑसिलेशन डैम्पेड हुआ 
അത് ഡാമ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം അതിൽ ഹോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറെ കുറെ പീസ് പീസ് ആക്കിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും എന്ത് പോവും എഡ്ഡി കറണ്ട് ഫോർമേഷൻ കുറഞ്ഞോളും അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഡാമ്പ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഹോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഹോള് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഡാമ്പ് ചെയ്യുമോ ഡാമ്പിങ് കാരണം വേഗം നിന്നു പോവാം ഓസുലേഷൻ വേഗം നിന്നു പോവാം അപ്പോൾ ഈ ഹോള് ഇല്ലാത്ത അവസരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഡാമ്പ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഹോൾ ഉള്ള സമയത്തോ പെട്ടെന്ന് ഡാമ്പിങ് ഉണ്ടാവില്ല സമയമെടുക്കും ഡാമ്പിങ്ങിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ആ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ റൈറ്റ് എഡ്ഡി കറണ്ടും ഡാമ്പിങ്ങും വെച്ച് നമ്മുടെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഗീവ് എനി ടു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എഡ്ഡി കറൻസ് എഡ്ഡി കറണ്ടിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ബ്രേക്കിംഗ് ഇൻ ട്രെയിൻസ് പറയാം ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡാമ്പിങ് അതായത് ഏതിന്റെ ഡാമ്പിങ് ആണ് പിന്നെ ഗ്യാവിനോമീറ്ററിലൊക്കെ നീഡിന്റെ ഡാമ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ മതി അര മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു മാർക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എഡ്ഡി കറണ്ടിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ റെസനൻസ് ഇൻ എൻ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ഒരു എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിലെ റെസനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിലെ റെസനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി വൻ the inductive reactants and capacity reactants of an lcr circuit becomes the same and it becomes equal then the impedance of the circuit becomes minimum and the current through it becomes maximum ennu venu ningalku paraya adhu oru lcr circuit inde inductive reactants um capacity reactants um ennu parayumbo xl um xc um equal aaguna samayathu അവിടുത്തെ ഇമ്പിഡൻസ് എന്താകുന്നു മിനിമം ആകുന്നു അവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്താകുന്നു മാക്സിമം ആകുന്നു ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് റെസനൻസ് കണ്ടീഷൻ സോ വെൻ ദ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഓഫ് എ എ സി സർക്യൂട്ട് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ദെൻ ദ ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സർക്യൂട്ട് ബിക്കംസ് മിനിമം ആൻഡ് കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മാക്സിമം ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താ മക്കളെ റെസനൻസ് ഓക്കെ ഓക്കെ Now listen, now listen, but resonance is not a resonance I in the bar and angle or LCR circuit resonance I in the bar and angle I would end the burn on the ring a good about a Excel of XCM equal on about the points about the job or you circuit LCR circuit resonance I want angular Excel loom XCM equal on voltage across inductrum voltage across capacitor room equal on them ഇമ്പിഡൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിന് ഈക്വൽ ആകണം അത് മിനിമം ആയിരിക്കും വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക കറണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വോൾട്ടേജ് ബൈ ജെഡ് അല്ല വരിക വോൾട്ടേജ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വരിക അപ്പൊ കറണ്ട് അവിടെ എന്തോ ആയിരിക്കും മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ പിന്നെ കൂടാതെ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്ററിന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജിന് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വി എൽ മൈനസ് വി സി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി ആർ സ്ക്വയർ ഐക്വേഷൻ അപ്പൊ വി എല്ലും വി സിയും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് വി എൽ മൈനസ് വി സി ഹോൾ സ്ക്വയർ സീറോ ആയിപ്പോയി സോ എന്താ വി ഇസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് വി ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും റൂട്ട് വി ആർ സ്ക്വയർ എന്താ വി ആർ സോ വി ഇസ് ഈക്വൽ വി ആർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് റെസിഡൻസ് കണ്ടീഷനിൽ കൃത്യമായി ഞാൻ ക്ലാസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓരോ പോയിന്റ്സും ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ റെസിഡൻസ് എന്താണെന്നുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൂടെ ഞാൻ എഴുതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ ഗീവ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ റെസിഡൻസ് ഫ്രീക്വൻസി റെസിഡൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ റൂട്ട് എൽ സി ഓക്കെ ഇത് പറയാം ഇനി റെസിഡൻ ആംഗുല ഫ്രീക്വൻസി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി എന്ന് എഴുതാം എങ്ങനെ കിട്ടിയോ വെച്ചാൽ എക്സെല്ലും എക്സ് സിയും ഈക്വൽ ആകണം സോ എൽ ഒമേഗയും വൺ ബൈ സി ഒമേഗയും ഈക്വൽ ആവണം ഒമേഗി ഒമേഗി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കും ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ വൺ ബൈ എൽ സി എന്ന് വരും ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി അതാണ് സാധനം ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ന്യൂ ആണ് സോ ടു പൈ ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ വൺ ബൈ
So, here XL and XE equal to the resonance. So, resonance is impedance. So, resonance is the impedance becomes. This is the same thing. XL and XE equal to the term 0. So, the root of R square is R. So, the impedance becomes resistance of the resistor. So, this is the question. The question is, impedance becomes resistance R in the area. Full market. Full mark is one of the same. Okay, next year. Give Bohr postulates. Okay, Bohr and the postulates in the case. 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 Electrons revolves around the nucleus. Is it? In a stationary orbits. Okay, and non-radiating orbits. Called stationary orbits. Okay, that's the first point. Janda Amatthu. Electrons revolve around the nucleus in orbits having momentum. Oh, sorry. Angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. In the point of view. electron might make a transition from higher energy level to lower energy level. Then it emits a radiation having uh, energy. Okay. Angle photon having energy is equal to difference between the two energy levels okay the electrons or energy level in the bar energy level like a transition earth in a summit as a partake in the wood or a higher energy level the lower like a better so when electron make a transition from higher energy level to lower energy level then it will emit a a radiation having energy is equal to difference between the energy levels of that two states. Okay. That is the moon points in the moon points. We will see the moon points in the postulates. We will see the Bohr model. We will see the Bohr model. Next. The radius of a nucleus of mass number is proportional to. Radius of nucleus. Radius of nucleus. We will see the radius of nucleus is proportional to a raised to 1 by 3. R cube proportional to A I don't know R proportional to A is 1 by 3 and the science that is this one Next the nuclear volume is proportional to mass number V proportional to A in the world Volume nucleus in the volume mass number and proportional on a nucleus in the radius a mass number ratio 1 by 3 cubic root to mass number number proportional on right Okay, so I'm going to go to simple on a simple nuclear in the questions on next year Answer one question from 32 to 33. This is the one question answer. State and explain the working of a cyclotron. This is a direct question from out of focus area. Cyclotron is the one that 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 is it is in a magnetic field that will provide you, right? Okay. So, even the number is in a little oscillator might take on to you, oscillator might take on to you, okay? And like in the supply good combo, the plus sound minus sound in between them electric field generating you, out of a kind of electron in the you, I electron every on a positive child in the angle take an accelerator to you. Dean to look over a pain about the circle about the logo. I'm going to carry 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 out and target to put a port take a boom or a book a lay. Okay, our carry a figure of a car simple I to point to point I explain GMA material with them I go to another. Okay, my class will explain the carry on a muckle no key work a cyclotron a moving charge and magnets in a chapter out of focus area important I love topic on a clean this cyclotron a clone look at the class in the top now. State and explain the working of a cyclotron. अब अ cyclotron नो बोलना है इंदा दल्ले state ये हम लोग तो पढ़ना गए इंदा it is a charged particle accelerator. Charged ला particle ला मात्रे accelerate जाए बच्चों ले. Next apply apply Ampere's circuital theorem to find the magnetic field due to a solenoid of length L, number of turns capital N. मगर इंदा कहाँ बोल रहे हैं? Ampere circuit law which is in the garden of magnetic field due to a solenoid. So, or my link here, in an amulet or you Amperian loop or a chitter. Let us be QR so good that you will loop will amulet the Ampere circuit law apply to the turning a car B is equal to mu zero mu zero N I N the equation like a thing or my leg. Okay. 
ഒരു ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ അതിന് ചുറ്റുണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ സോളിനോയിഡ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ടൊറോയിഡ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മീൻസ് ആംബിയർ സർക്യൂട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് ആ ലൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആംബിയർ സർക്യൂട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിലേക്ക് എത്തുക മ്യൂസിയറോ എൻ ഐയിലേക്ക് എത്തുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മക്കളെ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല മ്യൂസിറോ എൻ ഐനോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിറോ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഐ ബൈ എല്ലോ ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും എത്തിയാൽ മതി മാർക്കാണ് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല സമയമെടുക്കും അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ റൈറ്റ് അത് പഠിക്കണം നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ആൻസർ എനി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം തേർട്ടി ഫോർ ടു തേർട്ടി സിക്സ് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതുക ഡിഫൈൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ഫിനോമിയൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസിംഗ് ആൻഡ് ഇ എം ഓഫ് ഇൻ എ കോയിൽ ഡ്യൂ ടു ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ ദ സെയിം കോയിൽ ഒരു കോയിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിലുള്ള വേരിയേഷൻ കൊണ്ട് അതേ കോയിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിയ മക്കളെ എന്ത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം എലക്ട്രോമാനറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടർ ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിറൈവ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ സെയിം അതിന് എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് വർക്ക് സീക്വൽ ടു പവർ ഇൻ ടു ടൈം എന്ന ആ സംഭവം വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിറൈവ് ചെയ്തിരുന്നു ആപ്പിൾ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് മക്കൾ അത് കണ്ട് തടുത്ത് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എ പാർട്ട് എ അല്ലേ അല്ല സോറി അത് എനർജി പിന്നെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ മക്കൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ എനർജി സ്റ്റോറിനെ ഇൻഡക്ടർ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ലിസൺ സ്മോൾ വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പവർ ഇൻ ടു ഡേ ടി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ വർക്ക് ബൈ ടൈം ആ അവിടുന്ന് വർക്ക് എന്താ പവർ ഇൻ ടു ടൈം ആ സോ ഡി ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ പി ഇൻ ടു ഡി ടി നീതി അവിടെ നമ്മൾ ഡി ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പവറിന് വി ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു ഡി ടി നീതി ഓർമ്മല്ലേ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ആണ് സോ ഇ എന്ന് എഴുതി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇൻ ടു ഐ ഡി ടി എന്ന് എഴുതി സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ആണ് സോ മൈനസ് എൽ ഡി എ ബൈ ഡി ടി ആണ് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് വരിക അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നൗ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മക്കളെ എന്താണ് ഇ ഡി ടിയും ഇ ഡി ടിയും എന്താവും ക്യാൻസൽ ആവും സോ അവിടെ പ്ലസ് ഉള്ള മൈനസ് ഉള്ള പ്ലസ് ആകും കാരണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആക്കി ഇ എന്നുള്ള മൈനസ് എൽ ഡി എ ബൈ ടി ഉള്ള പ്ലസ് എൽ ഡി എ ബൈ ടി എഴുതി അല്ലേ ബാക്കി എന്താണ് നോക്ക് ഡി ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡി ഐ ഇൻ ടു ഐ എന്നുണ്ട് സോ വി ഹാവ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ് നൗ ഫ്രം സീറോ ടു ദ ഇവിടുന്ന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഡി ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ കാണാൻ പോവാണ് ഫ്രം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഫ്രം എവിടുന്ന് കൊണ്ടേക്കാ സീറോ ടു ഐ സീറോ എന്ന വാല്യൂലേക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എന്താ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രീ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും നോക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ എൽ ഐ ഡി ഐ എന്ന് എഴുതുന്നു അറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ എൽ പുറത്തേക്ക് ഐ ഡി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സോ ആൻസർ ഈസ് ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയാൽ മതി ആൻസർ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ശരിക്കും സീറോ ടു ഐ സീറോ എന്ന ഇതിലേക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം സീറോ ടു ഐ സീറോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അങ്ങ് കിട്ടുക ഹാഫ് എൽ ഐ സീറോ സ്ക്വയർ എന്നാ കിട്ടുക എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ലിസൺ കോൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനൊന്നുമല്ല കൃത്യമായി നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു ഓക്കെ ഇത് എഴുതിയാൽ ഇതെന്താണ് ഒരു ഇൻഡക്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എനർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത സ്റ്റെപ്സാ നാല് സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ ആണ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പവർ ഇൻ ടു ടൈം അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പവറിന് വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് എന്ന് എഴുതി വോ
ओके इन अड़ फाइव एन का चोच्चा मकल पढ़ी फाइव प्रपोर्षणल टू ईन पढ़ी करंट प्रपोर्षण पढ़ी फाइव इज ईक् पढ़ी कणवे साधा मेतड फ्लक्स कूड़े एल वो फ्लक्स कूड़ा फ्लक्स सेंक्वेम अब इक्वेशन कल इक्वेशन कीति मूव ओके एंकाफ इंडक्ट का इलेक्ट्रो मैग्नटिक इंडक्शन चाप्टर वाले प्रधानपेट डेरीवेशन एक्सप्रेस फोर सेंफ इंडक्ट ऑफ ए सोलि मकल पढ़ी नेक्स्ट कंसीडर लाइट रेस प्लेसिंग थ्रू पासी थ्रू आटो प्लेसिंग अल पासी पासी थ्रू आक्ट प्रिसम ए बी सी लाइक दिस् अब क्वस्टन नोक क्वस्टि कंप्लीट द रे डायग्राम आर्क रिफ्राशन प्रोसे सो इत निग्राम कंप्लीट इन वो इवे नोर्मल लाइक दिस् ओके डायग्राम वे ओके कंप्लीट नेक्स्ट डिव एंड एक्सप्रेस फोर रिफ्राक्टीव इंडेक्स ऑफ दि प्रिसम इन टेम्स ऑफ आंगि ऑफ मिनिम डीविएशन आज आंगि ऑफ दि प्रिसम ओके ना मार्क इत चोदा क्वस्टन न आंगि ऑफ प्रिसम इन आंगि ऑफ प्रिसम पर क्वस्टन चोदा एक्सप्रेस फोर रिफ्राक्टीव इंडेक्स ऑफ दि प्रिसम ई प्रिसक्टीव इंडेक्स का एक्सप्रेस बेस्ड ऑन एंगि ऑफ प्रिसम आंगि ऑफ मिनिम डीवियन ओके कुछ कुछ तोने ओके क्लास पर सो नमु किफ्राक्टीव इंडेक्स बिकम सैन ए प्लस डी अल को मिनिम डीवियन डी आगे डेलट एम वा को नाम डेलट एम वा आंगि ऑफ मिनिम डीवियन ओके सो इवे नमु डी उपयोग ए प्लस डी बै टू बै सैन ए बै टू इन नमक कक्सप्रेस वाले सीमप्ल स्नेलसो अप्ल अंबेमेंट वरच् आदमी डीवियन मार्क ओर्मल डेलट मार्क इवेद ई आंगि ई इवे मार्क इवे आर वण मार्क आर टू मार्क ई आंगि ई माइनस आर वण अगर ना एक्सप्लेन कक्वेशन मकल इतना अं मुंब वे संभव पर आंगि ऑफ डीवियन डेलट एंण आंगि ऑफ मिनिम डीवियन आव संभव क्यों ई बिकम ईक्वल टू इ आगे आर वण आर टू बिकम ईक्वल टू आर को इतना अब रिफ्राक्ट रे रिफ्राक्ट रे बेस पारल आवर एक्सप्लेन क्यों अदचाद अद ना मार्क ओके सो अब मकल पढ़ी पढ़ी इंपॉर्ट आ मार्क आवस्टन मत नेक्स्ट विच इलेक्ट्रोणिक कंपोण यूसडिफयर ऐसी इलेक्ट्रोणिक कंपोणे रक्टिफयर उपयोग डयोड ओके नेक्स्ट आंप्लीफयर यूस ट्रांसीस्ट अब डयोड सोरी रक्टिफयर उपयोग इलेक्ट्रोणिक कंपोण डयोडा अब आंप्लीफयर उपयोग मकलें अलग स्विच यूस ट्रांसीस्टर यूस इलेक्ट्रोणिक कंपोट अब डयोडू ट्रांसीस्टर इन पढ़ी अब डयोड रक्टिफयर अब स्विच अब आंप्लीफयर अब यूस ट्रांसीस्टर पढ़ी वे नेक्स्ट ओमिक और नोण ओमिक डीवस इलेक्ट्रोणिक डीवस इलेक्ट्रोणिक कंपोण नोण ओमिक Next, draw its forward and and reverse characteristics and explain in detail. Forward characteristics 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 in detail. reverse reverse Listen, Listen, forward biasing so detail okay? forward biasing figure forward biasing figure forward biasing P2P P to P N to N the P N junction diode P to positive N to negative आने के लिए तो forward biasing है। so forward biasing के लिए इधर तो हम लोग कहने के लिए current आने वाले तो कहने के लिए voltage आ कहने के लिए। so ना voltage कहने के मतलब graph will be like this। listen graph will be like this। इंगेने graph बन दावा। तो ना forward characteristics। ये reverse characteristics कहने के लिए ये quarter नहीं लगाने के अंदर that will be like this। इंगेने कहने के लिए this is V break down। okay All of you clear? Ready? इन फोर्वेड फोर्वेड बयासीस्टिकोर्वेड बयासीो करो बयासी बयासी मे सोरी 
വരക്കുന്നത് തന്നെ വരച്ചുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സെല്ല് മാറ്റിയാൽ മതി ഓക്കെ സോ അത് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആക്കുക സോ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ അവിടെ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ഇതേ സെല്ല് കുറച്ച് എണ്ണവും കൂടുതൽ കാണിക്കട്ടോ ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിലേക്ക് കാണിച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാപ്റ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റിലേഷൻ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫോർവേഡ് ബയസിങ്ങും റിവേഴ്സ് ബയസിങ്ങും കൃത്യമായി ഈ ഫിഗർ മക്കൾ വരച്ചിട്ട് പറയാം ഫോർവേഡ് ബയസിങ്ങിൽ എന്ത് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ റിവേഴ്സ് ബയസിങ്ങിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും മക്കൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വലിയ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസിൽ തറുവായിട്ട് പഠിക്കുക ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക വൃത്തിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി കൃത്യമായിട്ടുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം അതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ അനാലിസിസ് ഞാൻ നടത്തും അത് നമ്മളെ എക്സാമിന് മോഡൽ എക്സാമിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് ഒരു അനാലിസിസ് ഞാൻ നടത്തും ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എത്ര ചോദിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പിന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എണ്ണം പല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വെയിറ്റേജ് ഒക്കെ മാറി മാറിയാം ഓക്കെ സോ എന്തായാലും മോഡൽ എക്സാം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് സോ ടെൻഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കഴിയുന്ന അത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓൾ ദി